buenas a todos chicos y bueno, vamos con unas noticias en el Barcelona, vamos con tres noticias interesantes, una de Messi, Haaland y Ronald Araujo, así que venga, vamos a ello. Bien, os decía, vamos con esas noticias en el Barcelona, vamos con Leo Messi, vamos con una información que sale en OK Diario, que es el diario de Eduardo Inda, es decir... Bueno, son noticias que hay que cogerlas así, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque esto lo que suena es a una fumada de las grandes, sinceramente. Dicen lo siguiente, Messi cerca de alcanzar un acuerdo con la Porta para volver al Barcelona, es lo que está diciendo este medio de comunicación. Lo peor es que otros medios han hecho eco de esto y que cada vez hay más rumores desde hace días ya sobre el tema de Messi y su vuelta al Barcelona. Cada día hay más rumores de esto. Entonces, este medio lo que ha hecho es, bueno, pues decir que está cerca de un pacto con la puerta para volver. ¿Cómo veo el tema de Messi? A ver, yo ahora mismo eh, entiendo que salga esta información simplemente porque Messi es Messi, porque Messi sabemos la historia que tiene con el Barcelona y porque además sabemos que no está bien en el país Saint Germain. Se le ve que no está cómodo, tiene unas cifras muy malas, eh, parece que no está ni feliz allí, por lo cual es normal que haya rumores de que podría volver, ¿no? Pero, ¿de verdad hay opciones de que vuelva? ¿Hay opciones reales de que Leo Messi vuelva? Porque aquí hablan de este, este mismo verano. Y a mí, sinceramente, me parece complicadísimo. Dicen, el jugador quiere negociar con el club su salida este mismo verano tras no encontrar su sitio en un equipo que considera que no juega para él, lo como demuestran sus cifras voladoras más pobres de su carrera, existe una opción dentro de ese acuerdo para que el delantero pueda salir sin coste alguno. Dicen que en ese acuerdo, en ese contrato que tiene con el PSG, hay una opción donde podría salir sin coste alguno. Dicen además que su idea es firmar por dos temporadas con el Barcelona. Sinceramente, yo el regreso de Leo Messi lo veo eh, más que difícil. Más que difícil, por no decir que es imposible. Me hablan para el año 2023, con 35 años, cuando termine el contrato con el PSG. ¿Quién sabe? Podría ser, tampoco sé si el Barça está interesado. Eh, sinceramente, yo creo que el Barça ahora mismo está en un proyecto nuevo, con futbolistas nuevos. Entonces, bueno, es un poco raro, incluso cuando ayer dijo la porta que fue una decisión muy dolorosa, pero que no se arrepiente, que lo mejor para el club era esto. Entonces, es muy raro, porque se sabe que ahora mismo la situación, la porta Messi, no es la mejor. En, han terminado mal entonces ahora mismo hablar de un regreso este mismo verano a mí me parece sinceramente mucho humo así de claro me parece muy, muchísimo humo pero lógicamente si sale en los medios yo tengo que hacer eco de esta información y tengo que dar mi opinión sobre esto que es lo que siempre hago repito a mí este verano me parece imposible por una razón muy sencilla y es que el padre señor men sabemos cómo es no va a permitir que Messi se vaya y menos gratis este verano, y más cuando es el verano donde seguramente se vaya Mbappé ¿creéis que en el mismo verano va a dejar el país señor Men que se vaya Messi, que se vaya Mbappé? yo lo veo complicadísimo y repito, yo es que no creo que Messi sea el que llame a la puerta muy raro todo, información como digo yo no la tomaría nada en serio eh, al final, bueno, sí que es cierto que voy a dejar un 1% de opción como siempre, porque esto es fútbol que Messi quiera regresar al Barcelona no es descabellado, repito, eso no es descabellado, que Messi sepa que en Barcelona es mucho más feliz, que en el Barça ahora mismo le van las cosas un poco mejor y que le gustaría volver, no me parece nada descabellado, es así, pero claro, que la opción de que vuelva es muy complicado por salario, aunque puede ser que se rebaje más todavía, por el Paris Saint Germain, porque tiene contrato, etc., es decir, yo lo veo por muchas cosas a día de hoy prácticamente imposible pero bueno, luego vamos con Jala porque sigue todo esto, siguen los rumores sigue el culebrón, hay muchas informaciones cada poco sale una son una que se está más cerca del City, que del Madrid que del Barça, bueno, cada medio dice una cosa cada país dice una cosa eh, se está hablando mucho de unas declaraciones que dio eh, un periodista que es cercano a la familia de Jala que dice, todo está entre dos clubes y creo que son Madrid y City, es decir, la gente eh, ha confundido una opinión con una información, este hombre no da información, da una opinión, dice, creo, creo, creo que son Madrid y City. Lo del Barcelona, creo que es más bien una posibilidad, es decir, no habla de nada más, dice, tengo la sensación, 
de que el Barça está por delante del Barcelona. Es su sensación, su opinión, no una información. Y a la gente está diciendo que el Barça está descartado. Bueno, hoy, por ejemplo, hay dos informaciones muy diferentes desde el mundo deportivo y desde el Barça, o sea, y desde el Sport, que dice, por ejemplo, Mundo Deportivo, el Barça ve al City con ventaja en la carrera por Haaland. El club azulgrana cree que el club inglés tiene más avanzada la operación para fichar al delantero del Borussia Dortmund. Creen que además la figura de Guardiola es un atractivo para el noruego, aunque también creen que la de Xavi le puede motivar mucho. Bueno, esto lo dice Mundo Deportivo. Esto es lo que os vengo yo diciendo desde, desde hace mucho tiempo. Ayer, por ejemplo, todavía recibía un comentario de Manuel, pero es que tú estás diciendo que el Barça va a fichar a Haaland. Nunca he dicho esto, no podéis sacar ningún clip ni mío donde no diga lo mismo que voy a decir ahora mismo. Para mí hay dos grandes favoritos para fichar a Haaland, que es el City y el Real Madrid. Lo que sí que pienso que el Barça tiene opciones, por supuesto, pero que el City... Por proyecto y por dinero es el gran favorito, creo que no hay ninguna duda. Es decir, tampoco me parece ninguna información, sino una opinión que podemos tener todos. Analizando un poco el mercado y analizando todo. El City es el que más opciones tiene. Y lógicamente el Madrid tiene dinero. Está Florentino Pérez y no es de extrañar que el Madrid vaya a por Haaland y a por Mbappé juntos y que los pueda conseguir. Es una opción que está ahí. Y es una opción que yo la veo bastante real. Que el Barça va a estar ahí, que el Barça va a intentar... Esto, por supuesto que lo va a intentar, por supuesto, por supuesto, otra cosa es que se consiga. Y luego, por ejemplo, el Sport dice, Haaland quiere fichar por el Barça. Esto lo dice hoy el Sport en portada. Dice, el club azulana ha sondeado al jugador y a su entorno, y tienen claro que el noruego quiere jugar en el Camp Nou. Se calcula que la operación puede tener un coste de 250 millones de euros, algo que con el acuerdo CUPC podría suceder. Es decir, cada medio dice una información. ¿A quién creemos? No lo sé. Yo lo único que sé sobre el tema de Haaland es que el Barça, para mí, repito, es mi opinión, no es favorito, que el City va con ventaja. Supongo, además, que el Madrid, eh, a nivel económico, está más fuerte que el Barça, por lo cual también tendría más opciones. Creo que el Barça, en efecto, va a por él, pero hay una cosa que está clara, y es que el único que no ha dicho nada sobre su futuro es Haaland. Haaland no ha dicho nada todavía. Que si sí, que si no, que si Barça-Madrid no ha dicho nada nunca. Entonces yo creo que ni el propio Haaland sabe a, a dónde va a ir. Cada información es diferente, cada medio dice una cosa, el culebrón de Haaland es así. Yo sigo pensando lo mismo. Para mí los dos grandes favoritos y los clubes donde yo creo que hay más opciones de que vaya, City y Madrid. Que el Barça va a presentar una gran oferta por él al 100% seguro. Luego ya se verá qué sucede, ¿no? Y por último vamos con Araujo, porque dicen que el Barça no descarta una sorpresa con la renovación de Araujo. La entidad tiene complicaciones en la operación del central, en cambio es más optimista con el tema de Gaby. Ayer la puerta ya dejó caer una frase que me preocupó bastante, eh, y dijo, si Gaby y Araujo quieren seguir, seguirán. Pero dice que todo dependerá de los jugadores. Ojo. Hemos vuelto a poner nuestro criterio a lo que es lo primero, es el Barcelona. Es decir, eh, lo que ha dicho que no van a poner por delante de los intereses del club a ningún jugador. Y dice, ellos saben que tendrán un recorrido muy bueno aquí. Saben que serán reconocidos en un futuro y valorados profesionalmente. Tendrán un buen contrato, quiero decir. Pero ha dicho que claro, que dependerá de ellos y que tampoco tienen que exigir más de la cuenta, porque si no el Barça no le va a a dar la oferta que quizás quiera Araujo. Araujo sabemos que tiene encima de la mesa ofertones por parte de otros equipos, y claro, el Barça no va a llegar a esas cantidades. Igual ni se acerca a esas cantidades. Entonces lo que el Barça quiere decir que si ellos ponen de su parte y ellos quieren quedarse, se van a quedar, aunque sea cobrando un poco menos de lo que le están ofreciendo otros equipos. Pero que el Barça no va a hacer un sobreesfuerzo por Araujo. Entonces ahí está un poco esa discrepancia y puede haber esa duda de que no se descarta de que se vaya Araujo. Esto lo dice tanto Marca como el Sport. Y Mundo Deportivo también ponía ahí algo de que la operación Araujo está más complicada de lo que parece. La de Gaby son más optimistas, pero Araujo sí que parece que está exigiendo un poco más de dinero. En fin, vamos a ver qué sucede. Yo espero que de verdad Araujo se quede. Para mí sería un error garrafal si Araujo se va. Sería un error de los... pero de los gordos. Eh, y espero... No digo que el Barça haga un sobreesfuerzo ni que le paguemos una cantidad desorbitada... Pero quizás sí haya que subir un poco más la oferta por él, porque creo que si alguien merece la pena y hay un buen central en el mundo y más en el Barcelona, es Araujo. Así que espero que lleguen a un acuerdo, espero que Araujo se lo piense, espero que Araujo haga también un esfuerzo para 
quedarse en el Barcelona y ojalá todo termine bien, tanto Gaby y Araujo, para mí es prioridad máxima que renueven. En fin, hasta aquí esas tres noticias, ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión sobre esto, ¿qué os parece ese posible pacto la aporta Messi para su vuelta? Yo sinceramente no me la creo, así de claro. ¿Que puede ser verdad? Bueno, pues el tiempo dirá, yo a día de hoy y menos este verano no me lo creo, es que me parece sinceramente eh, al 99,9% imposible. El tema de Haaland, ¿cómo lo veis vosotros? Cada uno dice una cosa, yo sinceramente ya no sé qué pensar, el tiempo dirá. Eh, y el tema de Araujo que parece que se complica y a mí me empieza a dar bastante miedo. Ya sabéis, todo en los comentarios, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.